。谁不知道他妈妈不要他了，他爸爸也不喜欢他，所以上次亲子活动都没来。一个没人要的野孩子，真当自己是千金大小姐了，哈哈，真是可笑至极。于可可对着小萌萌就是冷嘲热讽。于可可跟萌萌道歉，你怎么能说出这种话呢？吴老师也听不下去了。我不，我妈妈说了，她就是没人要的野孩子，不像我是我全家的小公主，我才不要跟没人要的野孩子道歉呢。于可可一脸不服气，于可可，你怎么能这么说同学呢？你这样说萌萌，萌萌要有多伤心啊！马上跟萌萌道歉，如果你不道歉的话，你就去老师办公室罚站，今天不用上课了。呜呜，我要找妈妈，你们都欺负我。于可可觉得吴老师凶他，还帮着小萌萌说话，一下子委屈的哭了起来。我们什么时候欺负你了？明明就是你先欺负萌萌的，萌萌都还没哭呢。徐乐乐不服气的对了过去，小萌萌一脸无措。我妈妈说了，她妈妈是小三，因为她爸爸不喜欢她，所以就不要她了。我爸爸也说了，让我不要跟她这种小孩玩。我爸爸也是，我爷爷奶奶也是。小朋友们窃窃私语的声音不断的传入小萌萌的耳朵，小萌萌委屈的眼泪无声的流了下来。你们都闭嘴！什么都你爸爸说的，你妈妈说的，要么就是你爷爷奶奶说的，他们说的就一定是对的吗？萌萌不是你们说的那样，他爸爸妈妈都很喜欢他的。精灵也站起身维护着小萌萌。好了，大家都安静一点。吴老师头都快要炸了。吴老师一脸心累的看着于可可说道：“于可可，你不要再哭了，跟萌萌道歉。我不，我绝对不会对没人要的野孩子道歉，我才不会做这种自降身份的事情。我要妈妈，我要回家，我不要留在这。”于可可越说越觉得自己委屈，最后哭得更大声了，一直像个跟屁虫的小胖子。见于可可哭得那么伤心，立马站起身替于可可讨伐小萌萌，把顾萌萌赶出我们教室，都是他的错。可可妹妹从来没有哭得这么伤心过，都是你的错。就是顾萌萌不应该留在我们班，让顾萌萌退学，顾萌萌滚出我们教室，滚出去！有了小胖子的带头，对小萌萌有意见的瞬间就都站了起来。徐乐乐站在小萌萌面前，张开了双手，把小萌萌护在了身后。有我在这，我看今天谁敢欺负萌萌，萌萌才不应该走，该走的是于可可。小智也学着徐乐乐的样子站在了小萌萌面前。对，萌萌没有错，萌萌不应该走，滚出去！没人要的野孩子不配留在这里，你们都是坏孩。孩子，你们才应该滚出去！两边谁也不让着谁，不知道谁先动了手，然后两边都打了起来，场面一度混乱。吴老师着急无措的声音都被打闹声给淹没了。顾凌烟本来还在自己班级里准备上课，突然有个同学一脸兴奋的跑进来，大声喊道：“楼下中班的小朋友都打起来了！”烟烟慌忙的站起身跑了出去，在门口的时候还差点撞到夏天和娜娜。烟烟，顾凌烟这会什么声音也都听不进去，直接快跑去救妹妹萌萌了。夏天总有一种不好的预感，他拦住一个同学的去路，问道。出了什么事了？楼下中班的小朋友不知道什么原因打起来了。小天哥哥出了什么事情了？是萌萌他们的班级。夏天一下子就明白了顾凌烟刚刚为什么那么着急跑下去了。什么？萌萌他们怎么了？娜娜听得一脸懵圈，但是她还是追了上去。你们别打了！有的人会趁小萌萌不注意的时候打他一下。乐乐，你们别打了！妹妹，顾凌烟担心的声音在门口响了起来。姐姐，呜呜！小萌萌在看着顾凌烟的那一刻，积攒已久的委屈一下子控制不住，哭了出来。都给我住手！都干嘛呢？教务处主任都被他们给引了。他拿着扩音器大声呵斥：“我好痛！我要找妈妈！我要回家！我好痛！我不要留在这里了！”一个个小朋友捂着刚刚被打疼的地方，哭天喊地的要找父母，要回家。教导处主任黑着一张脸看着吴老师质问：“吴老师，这到底是怎么一回事？”是这样的，吴老师就给教导处主任把事情的原委说了一遍。顾凌烟抱。抱住小萌萌，不停安慰道：“妹妹，你没事吧？”小萌萌委屈的趴在顾凌烟怀里哭泣。萌萌，你怎么弄成这样了？玲玲，你这是怎么了呀？后进来的奈娜一眼就看见脸青了一块的精灵，就没人关心关心一下我吗？徐乐乐更惨，脸还不知道被谁给挠了一下。顾凌烟把已经不再哭的小萌萌交给了夏天，赶紧走到徐乐乐面前关心：“哎呀，乐乐，你们这是怎么了？你这脸被谁挠了呀？我没事，萌萌受伤了吗？”徐乐乐一脸不在意的说道，他还关心起了小萌萌的伤势。你们的怎么会打起来呢？于可可不知道一大早发什么神经，不听的说难听的话骂萌。萌萌，我看过去就对了几句，吴老师让他道歉，他也不道歉，然后就哭了起来。是小胖先带头打架的，我们只是正当防卫。教务处主任黑着一张脸，对着小萌萌和于可可喊道：“于可可，顾萌萌，你们两个跟我走。”是。于可可毫不犹豫的就出去了，走之前还挑衅的看了一眼小萌萌、嗯：“妹妹别怕，不是你的错，我们不认，知道吗？别怕，有小天哥哥在呢，没有人可以欺负萌萌的。”嗯嗯。小萌萌走了出去，跟着教务处的主任走了。
，呵呵，顾萌萌这次死定了。教务处主任可是可可的亲舅舅，他当然会帮可可啦。就是，顾萌萌像个小傻子一样，什么都不知道。这下有好戏看了。于可可那几个小跟班就在那幸灾乐祸的说：“萌萌。”顾凌烟和夏天朝那边看了一眼，瞬间觉得糟了，小萌萌有危险。妍妍姐，要是真是他们说的那样，萌萌不就危险了？夏天看着顾凌烟安排道：“你快喊家里的大人过来，我去找我外公。”哦哦，好的。顾凌烟拿起电话手表就准备给家里打电话。夏天也出去找唐老爷子了。徐乐乐看着精灵和娜娜说道：“我们先去看看，别让萌萌受欺负了。嗯”嗯嗯，好。精灵和娜娜跟着徐乐乐朝教务处主任办公室跑了过去。精灵，徐乐乐，你们去哪？回来！吴老师见他们跑了出去，赶紧在后面喊道：“我们去帮萌萌，一会就回来。”徐乐乐说完，继续跑去。怎么都不接电话呀？顾凌烟打了家里的电话，发现没人接。他又给顾老爷子和顾老太太打电话，也都没人接。他现在心急如焚，把能打的电话都打了过去。喂，烟烟找小舅舅有什么事吗？打了那么多通电话，也就林泽兴的电话通了。小舅舅，你现在有空吗？丢，什么事？你慢慢说。林泽兴听到顾凌烟这个语气，下意识就知道顾凌烟在学校出了什么事，一边拿起桌上的钥匙准备出门。今天正好休息在家，妹妹被人欺负了，然后我打了很多人的电话，他们都没有接，我好担心妹妹被他们给欺负了。顾凌烟说着说着就哭了。行，我知道了，放心吧，我已经在去的路上了，很快就到了。你去教务处主任那里保护好妹妹。林泽兴一路飙车到他们的幼儿园，顾凌烟挂了电话后，也赶紧赶去教务处主任办公室，生怕晚一步小萌萌会被。他们欺负了他，一想到小萌萌被他们欺负的样子，自己什么都做不了的时候，他的眼泪就不停的往下掉。这还是他第一次感觉自己为什么这么弱小，什么都做不了。这时候，顾凌烟的电话手表响了起来，是白洛尘打来的。顾凌烟用手擦了擦眼泪，接听了电话。